दोस्तों आज तक हमने अपने पेन में कैमरा देखा है रिकॉर्डिंग देखी है और पेन ड्राइव देखा है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पेन के अंदर एक कंप्यूटर भी हो सकता है शायद नहीं लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके ऊपर भी यकीन करने लगेंगे कि एक पेन के अंदर भी कंप्यूटर हो सकता है और ये कैसे होगा उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ तो देखते रहिए शेष क्लास तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेन के अंदर कंप्यूटर कैसे हो सकता है तो ये सुनने में थोड़ा शायद आपको अजीब लगे लेकिन इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि एक पेन के अंदर कंप्यूटर नहीं हो सकता क्योंकि टाइम के साथ साथ इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है और हमने उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को इतना छोटा बना लिया है कि हम उसको एक सिंगल पेन के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो हमारे कंप्यूटर की तरह ही काम करेगा क्योंकि अभी तक हमने जब भी अपना कोई कंप्यूटर का काम करना होता है हमें तो हम अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर अपना डेस्कटॉप यूज़ करते हैं या फिर अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हम वो कंप्यूटर यूज़ करेंगे जो हमारे पेन में होगा तो चलिए अभी हम इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एक पेन के अंदर कंप्यूटर कैसे होगा तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा है कि हमारे पेन के अंदर कैमरा होता है जिसको हम स्पाई पेन बोलते हैं उसके अंदर हम मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं उसमें हम फोटो क्लिक कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं और साथ में उसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा के हम उसको ऐसे स्टोरेज डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं वो भले हम मेमोरी कार्ड लगा के करें या फिर डायरेक्ट इस पेन को हम एज ए पेन ड्राइव अपने सिस्टम के अंदर यूज कर सकें लेकिन आने वाले टाइम के अंदर उसके अंदर हमें और भी चीजें देखने को मिल सकती हैं जिसको हमने पेन पीसी का नाम दिया गया है अब एक सिंपल पेन एक कंप्यूटर की तरह काम कैसे करेगा देखो जब भी हम अपना कंप्यूटर यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस में बेसिकली की और माउस प्रोसेसिंग में हमारे रैम हार्ड डिस्क और सी और उसी प्रकार आउटपुट डिवाइस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम यूज़ करते हैं मॉनिटर या फिर स्पीकर अब इन सभी चीज़ों को हम एक छोटे से पेन के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो चलिए समझते हैं वन बाय वन तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनपुट डिवाइस में तो इनपुट डिवाइस में आता है माउस अब माउस को यूज करने के लिए हमें कोई फिजिकल माउस की जरूरत नहीं पड़ती हम एज ए गैस्टर से भी उसको कमांड दे सकते हैं या फिर अगर हमें कोई फिजिकल की माउस अटैच करना हो तो हम वायरलेसली भी फिजिकल कोई भी माउस यूज कर सकते हैं वो चाहे ब्लूटूथ से हो या फिर किसी अलग वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे वाईफाई या फिर जो भी टेक्नोलॉजी हम देखते आ रहे हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी उनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है जहाँ तक बात आती है कीबोर्ड की तो कीबोर्ड भी हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं जैसे कि लेजर कीबोर्ड जिसको हमें किसी भी फिजिकल कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती वो डायरेक्ट किसी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर प्रोजेक्शन करता है और हम उसको एज ए की यूज कर सकते हैं और अगर कोई फिजिकल की यूज करना है हमें तो उसके साथ भी हम एक वायरलेस की यूज कर सकते हैं और जब बात आती है इनपुट डिवाइस के लिए किसी कैमरा या फिर माइक्रोफोन की तो कैमरा और माइक्रोफोन इतनी छोटी डिवाइस हो, हो गई हैं कि उसको एक सिंपल एक पेन के अंदर भी हम एडजस्ट कर सकते हैं जिसके लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं या फिर अगर हमें कोई एक्सटर्नल भी यूज करना पड़ सकता है तो हम एक्सटर्नल भी उसको वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं और जब बात आती है किसी आउटपुट डिवाइस की तो एक, एक पेन के अंदर एक स्क्रीन एडजस्ट कैसे होगी इट इज इम्पॉसिबल बट एक पेन के अंदर एक प्रोजेक्टर जरूर होता है और प्रोजेक्टर किसी भी फ्लैट सरफेस किसी पेपर के ऊपर या फिर किसी दीवार के ऊपर प्रोजेक्शन कर सकता है जो एक स्क्रीन का काम करेगा तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस हम पेन के अंदर यूज कर सकते हैं और जहां तक बात आती है स्पीकर की तो स्पीकर हम बिल्टिन और एक्सटर्नल दोनों यूज कर सकते हैं बिल्टिन पेन के अंदर हो सकता है और एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर हो सकता है तो इन चीज़ों का यूज़ करके हम एक पेन पीसी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं अब एक कॉन्सेप्ट आता है इसी का कि फाइव पेन पीसी। अब ये फाइव पेन पीसी का कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर हर एक डिवाइस को या फिर एक कंप्यूटर को पांच पेन के अंदर डिवाइड कर दिया है जिसमें पहला पेन होता है हमारा सीपीयू पेन जिसके अंदर जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस होती हैं वो इनक्लूड होती हैं जैसे प्रोसेसर रैम या फिर हमारे स्टोरेज डिवाइस सेकेंड नंबर पे आता है हमारा कम्युनिकेशन पेन जो हमारे एक कंप्यूटर को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है वो भले ही किसी इंटरनेट से हो या फिर किसी और नेटवर्क से हो थर्ड नंबर पे बात आती है वर्चुअल आउटपुट यानी कि एक प्रोजेक्टर एक पेन के अंदर प्रोजेक्टर डाल के हम उसको एज ए स्क्रीन यानी कि एक आउटपुट डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं 
उसके बाद बात आती है एक वर्चुअल कीबोर्ड की यानी कि एक पेन के अंदर कीबोर्ड अब वो कीबोर्ड कैसा होगा वो एक लेजर कीबोर्ड होगा जो पेन के अंदर से एक लेजर निकलेगी और वो किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर कीबोर्ड प्रोजेक्ट करेगी और इस कीबोर्ड के द्वारा हम टाइप भी कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को इनपुट भी दे सकते हैं उसके बाद बात आती है हमारा वेब कैम पेन जिसके अंदर एक पेन के अंदर हमारा कैमरा होगा और उसको हम एज ए वेब कैम किसी भी वीडियो कॉलिंग या फिर किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर यूज कर सकते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट थे एक फाइव पेन पीसी के अब इन सभी पांच पेनों के अंदर होगी एक वायरलेस कनेक्टिविटी जो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और उनको हम एक साथ कैरी कर सकेंगे और साथ में हम हमारा कंप्यूटर जो काम करता है वो काम ये सारे पांचों पेन कर देंगे अब बात करते हैं इनके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में तो जहां तक इनकी बात है मेरिट्स की तो, तो सबसे पहले बात आती है इनकी पोर्टेबिलिटी की देखो जो पेन होता है वो इतना स्मॉल साइज में होता है कि हम उसको इजिली अपने पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं ये सबसे इसकी मेन एडवांटेज होगी कि एक पीसी पेन पीसी को हम इजिली पोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे सेकंड नंबर पे बात आती है फिजिबिलिटी की कि जो पेन पीसी है वो फिजिबल है फिर बात आती है एवरी टाइप ऑफ कंप्यूटिंग मीन्स हम इसमें हर टाइप की कंप्यूटिंग कर सकते हैं जो हम अपने नॉर्मल पी में करते हैं उन सभी टाइप की कंप्यूटिंग को ये प्रोसेस करेगा और लास्ट आता है वायरलेस टेक्नोलॉजी कि जितने भी हमारे जो फाइव पेन पीसी का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वायरलेस टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी यानी वायरस का कोई भी झंझट नहीं होगा अब किसी भी चीज़ के अगर कोई फायदे होते हैं तो साथ साथ में उसकी कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं अब बात करते हैं इसकी कुछ डीमेरिट्स की तो सबसे पहला ही अगर सबसे पहली और सबसे बड़ी डीमेरिट की बात करें तो वो है इसकी कॉस्ट देखो जितनी भी नई टेक्नोलॉजी हमारे जब भी इम्प्लीमेंट होती है तो उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होती है तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को परचेज करना चाहें तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगी सेकंड नंबर पे बात आती है इसकी बैटरी की तो जब भी हमें कोई जितनी भी छोटी चीज़ यूज़ करेंगे तो उसको पावर देने के लिए और उसकी जो बैटरी होगी उसको चार्ज करने के लिए प्रॉब्लम होगी तो क्योंकि चीज़ों के साथ छोटा होने के साथ साथ हमें बैटरी का साइज भी छोटा करना पड़ता है और छोटी बैटरी इतनी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती उस चीज़ को पावर देने के लिए तो इसके बाद प्रॉब्लम आती है इसकी पोजीशनिंग की क्योंकि अगर हमें इस चीज़ को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें कीबोर्ड हो या फिर हमारा प्रोजेक्टर हो उसको एक स्टेटिक और एक फ्लैट पैनल पे ही या फिर फ्लैट फ्लैट सरफेस पे इसको यूज कर सकते हैं वो भले ही कीबोर्ड हो या फिर हमारा प्रोजेक्टर हो अगर हमें कि... टाइम पे या फिर ट्रेवलिंग टाइम पर अगर इसको यूज़ करना पड़ेगा तो हम इसको नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि यूज़ करने के लिए हमें किसी फ्लैट सरफेस की ज़रूरत पड़ती है और सबसे लास्ट में बात आती है इसकी अनकलियर क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को अगर हम इमेजिन करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल बट इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है जितना हम इसको सोच रहे हैं लेकिन टाइम के साथ वो भी पॉसिबल हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी आई होप अच्छी लगी होगी इसको लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर कोई आपका सुझाव है या फिर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो इसके नीचे कमेंट कीजिए और ऐसे वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सी क्लास थैंक यू हैव ए नाइस डे